。大家好，我是阿巨，今天来看世纪末之师大结局的故事。Love， 游乐场里有摇摆的海盗船和蜿蜒的过山车，刺激着人们的神经；也有浪漫的摩天轮缓缓在空中流连。李梅老师听说过自己的未婚夫草间去见过阿更了，而且阿更还被打了。阿更解释。是他希望草间打自己的，因为自己喜欢李美，自己不是胡说。原以为自己不会再有心去谈恋爱，李梅老师重申他下周就要结婚了。阿更点头，但是接着李梅老师问阿更：“这样就没办法了吗？”随后李梅老师意识到不对，赶紧喝了口水，换了个话题，感叹阿更给人感觉变了。最初见面的时候，感觉阿更迷迷糊糊的。阿更回应：“现在也一样。”并用手在脸上画圈，说自己是个正经的傻子。李梅老师被逗笑了，好像一切都和他们刚相遇时一样。阿更向李梅老师发出邀请，星期天和自己去游乐园约会。这是阿更第一个，也是最后一个请求。李梅老师思考片刻，同意了阿更的请求。教授从幼香那里得知，幼香妈妈要改嫁的人姓川口，而且之前也有律师来找教授。谈财产分割相关的事儿。川口生活在伦敦，所以幼香妈妈想带幼香也搬走。但是幼香担心爸爸的身体，借口自己舍不得这里的同学，不愿意搬走。幼香妈妈还为此难过流泪。教授便哄着幼香，医生说自己身体没毛病，自己活到幼香结婚都没问题。况且自己现在把烟都戒了，就是为了好好保养身体。教授觉得。幼香妈妈没有女儿会很寂寞，幼香却反问教授：“难道教授就不会寂寞吗？”教授没有回答，继续荡秋千。阿更回基地的时候，看到摩天轮，想起去游乐园的约定。阿更是教授叫回来的，教授希望阿更下班后来帮自己继续修潜水艇。教授告诉他，自己星期天要和女儿一起出去玩，是第一次，也是最后一次。但这和阿更约李美的时间撞上，教授不想让幼香看到自己生命最后落魄的样子，所以请求阿更给自己送终，还希望阿更做自己的儿子。当然，这种难为情的请求，教授不会说第二次。教授谈到阿更和李美老师的约会，阿更想的是，等李美成为人妻后，自己便不会再烦他。但是教授却说，这是阿更最后的机会。李美老师此时会答应和阿更约会。是因为很难抵抗火热的恋情，所以阿更才更应该抓住机会。况且阿更在这方面受过创伤，结婚的时候被抢婚，阿更反对这个主意。李梅老师肯定会因为阿更破坏婚礼而讨厌他的，而且李梅老师也不一定跟自己走。教授却说，跟不跟阿更走是另外一回事女人只要满足了彰显自己欲望的事心情就会很好。阿更还是觉得不妥。草间是个好人，然后阿更便看出教授只是想看热闹，问教授最初为什么要做潜水艇呢？被这么一问，教授也想不起来了。游乐园的摩天轮这里，一名男子慌慌张张地跑出来，工作人员奇怪地看着一位女子静静地坐在里面，又想开心地冲向阿更，并挽着他。阿更生无可恋，而教授一脸与我无关的表情。入园后，李梅老师看着幼香和阿更玩飞车，稍微等得有些无聊了。教授也看在眼里，但是也只是唱着关于夕阳的歌。李梅老师见没有自己什么事儿，便无趣地来到餐桌坐下。教授唱着歌来到摩天轮这里，摩天轮前面有立牌提醒游客们，摩天轮正在测试。教授觉得是不能坐。正想转身离开，却被一位工作人员叫住，问教授是否想坐摩天轮。教授便顺势跟上去，定睛一看，摩天轮的座舱里有着一位美人而且工作人员还在他手上写着什么。等教授走近，女人示意教授坐在自己对面的座位上。虽然有些困惑，为什么要坐同一舱，教授还是坐了上去。摩天轮启动，座舱逐渐升高。教授有些不自在，便开始介绍自己的姓名，但是对面的女人毫无反应。教授凑近观察，猜测这个女人会不会是听不见、看不见，也说不了话。尽管如此，教授还是被女人的美貌折服。教授想用手试探一下，但还是放弃了。
阿更这边，李梅老师有些不平衡。明明这是两个人的约会，突然变成了大家的聚会。可是这也是幼香的道别会，幼香怎么都不愿意放弃和阿更独处，还说李梅老师明明都要结婚了，为什么还要来？李梅老师恳求幼香让自己和阿更单独待一会儿，都没注意自己什么时候流下了眼泪。阿更便把李梅老师拉走了，幼香很不服气，明明自己也要离开了。明明自己也喜欢阿更，这时美亚吃东西放屁放的扑响，幼香被逗笑了。这时幼香才想起自己的爸爸去哪儿了。此时的教授坐在摩天轮的座舱里，不知道摩天轮到底要绕几圈才停下来。但是教授转念一想，和美人约会也不赖。但是此时女人突然揭开外套，等教授看清里面的东西，立马被吓了一跳。女人身上绑了类似定时炸弹一样的机器，然后女人默默按下了倒计时。教授吓了一跳，立马退得离她远远的。李梅老师对刚才的情绪失控有些不好意思，只是想到这是最后一次约会，有些伤感。李梅老师是喜欢草菅的，大概结婚后也会很幸福。阿更突然问了一个问题：李梅老师认为爱是什么形状呢？阿更觉得。如果是唯一的东西，就应该也会有形状。教授希望阿更负责寻找爱的形状，而教授则负责找一句最贴切且唯一的话来表达爱。教授这边看着时间一点点流逝，教授也很慌，问女人这是不是在开玩笑？女人没有反应，教授便丢下所有理智冲上去，想把炸弹解下来，解不下来。便试着打开座舱门，还是打不开。此时正好到了最低点，工作人员打开门，教授赶忙下来，但是没有离开。见摩天轮没有停下，教授虽然害怕，但是又上了座舱。为了到高空的乘客不掉下去，工作人员又把座舱门关上了。教授觉得这一切简直是莫名其妙，便开始猜测红蓝两根电线到底哪根是自己需要剪断的。这里打断一下，以前影视剧里经常出现这样的桥段：角色需要剪断一根电线来中断定时炸弹，进而解除危机。为什么拆定时炸弹一定要选一根电线剪断呢？这是由定时炸弹的电路结构决定的。最简单的定时炸弹电路是一个有两条支路的并联电路，炸药也就是起爆器放在一条支路上，另一条支路是一根导线，不放电阻。初中物理告诉我们，在两条支路里，如果一条支路连有电阻，也就是那个起爆器；另一条电线无电阻的时候，电流会全部从无电阻的支路上走。有电阻的支路被忽略了，起爆器得不到电流，也就无法工作。但是，为了防止电路短路，一般会在支路上安一个电阻。而影视剧里角色剪断的两根电线。一根是连着普通电阻的支路电线，另一根是干路电线。如果剪断的是干路电线，整个电路都断了，起爆器也无法工作，人质就会顺利解救。如果剪断的是支路电线，麻烦就大了。此时，一支支路断路，电流只能从另一条电路走，也就是会经过起爆器。起爆器通电后就会引燃炸弹。不过，这样的炸弹在现在这个年代，恐怕只有电影里才会出现，目的也是为了渲染气氛，因为它实在是太原始，太容易被拆解了。看到时间不多了，教授也有些绝望，叫着女人宝贝，想了解一些女人的事，给自己力量。教授决定赌一把，教授拔出了红色的线，倒计时停了，教授成功了，人一下子放松下来，倒在女人腿上。阿更这边。阿更回忆自己的家教很严，从小到大自己都没有做过小偷小摸的事儿，没有拿过别人的东西。但是这次阿更忍不住，他要在李美老师结婚那天，牧师请李美发誓的时候，打开教堂大门，把李美老师抢走。李美老师笑了，说自己会等阿更的，然后便离开了，留下阿更还沉浸在想象中。基地里，阿更和教授都发现了对方的异常，但是。都打算明天再给对方说。一旁的美亚一边吃东西一边噗噗噗的，两个人都无语了。美亚想憋，但是又憋不住，只好哇哇大哭。
。第二天清晨，教授告诉了阿更摩天轮炸弹的事当阿更问到教授为何要和他坐摩天轮的时候，教授笑了，因为啊，他是个绝色美人这时，有人打断了他们的对话。原来是昨天摩天轮的工作人员。教授走后，这位工作人员就一直跟踪教授来到这里，因为觉得还是在教授清醒的状态下谈事比较好，所以工作人员就在阿更他们的车上睡了一晚。昨天的那位美人叫做丽美，丽美是某财团社长的千金大小姐。丽美小姐做这种类似恶作剧的行为已经几年了，最开始的时候。公司的职员都抢着来坐摩天轮，因为赌对定时炸弹的人就可以成为财团社长的接班人。但是在教授之前都没有赌对的人。教授本想做作的发表一下获奖感言之类的，但是又发现自己没有什么可说的，便让工作人员继续讲。原则上，只要教授愿意的话，就可以和丽美小姐结婚，成为财团社长。大家都看着教授，教授却笑了，和美人结婚。当财团社长，这是不可能的。这时，阿更还想让教授当上社长后雇佣自己呢，教授拒绝了。如今他已经不需要钱和地位了。阿更觉得职员为了丽美小姐真的很辛苦，居然在那么冷的车里睡了一晚。职员却说自己也是心疼丽美小姐，希望这一切能早点结束。但是职员也不知道炸弹是真是假。其实，丽美小姐蛮可怜的，她的身体非常健康。直到三年前发生了一个事故。原来，丽美小姐有一位心爱的人，是一位才华横溢的青年。周围人都觉得他们很般配，但是丽美小姐看上去总是非常不安。青年是位登山家，总是以国外的险峻山峰为目标，而且青年经常说走就走，丽美小姐怎么劝他都不听。青年也认为财富和名誉都不重要。三年前，青年在珠穆朗玛峰北壁。遇到山难去世，丽美小姐听闻噩耗后悲不自胜。或许是太过悲伤，丽美小姐从此以后拒绝一切和人有关的视觉、听觉和语言。教授认为这是出于憎恨，职员认同了这个说法，就是因为相爱才会如此绝望。为什么爱人总不在自己身边？为什么爱人会留下自己先去？爱是可以留住青年的，所以丽美小姐打算。向所有没有爱的男人报仇，就像秀发变成毒蛇的美杜莎一样，众人都变得悲伤起来。李美老师在回家路上看到夕阳，心情也舒畅起来。阿更在电话亭前踌躇，思考着和妈妈打电话，自己应该说些什么。他觉得很抱歉，很久没和家里联系，最近自己过得很好，不知道妈妈过得还好吗？自己现在换了公司，最近打算回去一趟。也许会带一位朋友回去，就是还不知道结果怎么样。不过他是非常好的人。教授在修潜水艇的时候，突然不舒服，倒在地上。美亚跑过来，把教授嘴里的烟拿掉，握住教授的手。教授希望美亚像居委会借一样东西，因为圣诞节快到了。转眼到了幼香离开的日子，阿更也劝了教授很久，教授都不肯来送幼香。因为教授肯定会和幼香妈妈起冲突的，而且教授也会看到幼香的继父穿口不顺眼。幼香答应去伦敦也是有条件的，就是如果川口和母亲结婚，自己也保留百赖的姓。幼香不想让教授爸爸觉得孤单，他承诺到了伦敦会经常写信联系阿更，阿更也会回信的。同时，幼香递给阿更一封写给教授小学同学会的信。虽然估计教授不会去，但是阿更答应会交给教授。幼香妈妈在按车喇叭催幼香出发了，幼香便和阿更告别。临走前，幼香很担心教授爸爸的身体，阿更让幼香安心，万一有事儿，幼香也可以随时回来。幼香希望阿更一定要放弃李梅老师，自己过几年会漂漂亮亮的回来的。千秋这边，教授和美样。装作圣诞老人的样子，给孩子们送礼物。教授送的都是年轻时收藏的钢笔、指挥棒之类的。小孩子们不喜欢，反倒是很喜欢美亚准备的零食。千秋便教训弟弟妹妹们，这不礼貌。教授还给千秋准备了礼物。教授久久地看着千秋，千秋在经过教授允许后，打开了给自己的礼物。
。没等千秋拆完，教授便招呼美亚回去了。千秋打开礼物一看，是和自己符合的贝壳。千秋明白了，眼前的人是谁？教授坐在码头上，久久凝望。阿更来找教授，他已经知道教授找过千秋了。阿更觉得教授有些过分，居然不和幼香道别。不如说，教授更喜欢和爱过的人生下的孩子，教授却觉得正好相反。时间可以培养出爱。教授邀请阿更和自己一起出海，来一次约会。教授刚走上船，就有些站不稳了。阿更赶紧去把教授扶着，但是教授不愿意去医院，希望就死在这里。两个人就这样飘到了海上。阿更给教授披上了外套，教授撑着一口气。希望阿更救救摩天轮上的丽美小姐。不过阿更不是很愿意，因为自己能了解丽美小姐的悲伤，但是不能理解她的憎恨。教授解释，憎恨乍听之下不是什么好事，但是教授认为，憎恨是最接近爱的感情标准，就像阿更对逃跑的未婚妻一样。但是阿更对未婚妻的感情是怨，不是憎恨。因为憎恨是不会忘记、不会淡忘的。如果丽美小姐为了永远记住死去的爱人而憎恨阿更的话，那也太不幸了。阿更是有资格、有能力救丽美小姐的人，因为阿更是诗人。教授还告诉了阿更，定时炸弹上有红线和蓝线，到时候把红线拔了就可以。然后教授就又不舒服地开始咳嗽。到了晚上。教授还是继续着自己的理论，比如养狗的女人感情丰富，谁都可以养猫，但是狗不一样，狗汪汪叫，因为狗狗想要得到无穷的爱。再比如，喜欢山的女人比喜欢海的女人好，因为海是母性的象征，是男人该接近的地方。如果女人喜欢海，说明这个女人没有母性。而在森林高山中寻找自己水源的女人比较好。水源就是指家庭，镜子被称为爱的故人，是因为镜子扩大了自己的爱。阿更提出，经常说喜欢自己的人也会比较爱别人，教授却反驳，那只是表面功夫，本质上恰恰相反。就像镜子是所有事物的反照，因为爱自己，所以一直会有不平和不满。恋爱只是一种重蹈覆辙而已。教授认为。恋爱说着好听，其实就是被异性吸引。当然，只要是生物，都无法违抗本能。爱就像熟练的铁匠打出名刀一样，不是一般人随随便便能造得出来的。所以，需要人们交流感情的喜怒哀乐。但是，往往结婚后过了那段淘气的恶作剧时期，并不是只靠交流就能解决所有问题。阿更想到之前看到过的一个调查：如果重生。近七成的已婚女性会希望和其他男人生活。教授觉得那是心灵贫乏的女人，讨厌的话分手就好了，不应该为了生活和重视的小孩将就，只重视小孩而不重视夫妻关系，那就只是在逃避，很明显是不能证明爱的。最后都会痛苦麻木的生活，或是无法忍受孤独而再婚，这也是很多人爱看镜子的原因。黎明的曙光揭去夜幕的轻纱，朝霞映在一望无际的海面上。教授用微弱的声音继续和阿更诉说，希望阿更不要切割自己和别人，比如责备任性放纵的小孩。不管是否是自家的小孩，看到别人管教自家小孩，有些主妇会生气，有些年轻人帮助老人却要被骂，是看清自己。人类真是可悲的动物。爱是有极限的，大部分人还没有得到就去世了。阿更不认为教授是没有得到爱的人，但是教授也不确定东子是否是爱，因为如果是爱的话，自己逃避爱才是真的悲哀。教授抑制不住悲伤，有心爱的人在身边可以不愁吃住，光是这些就能让人非常幸福。阿更抱紧了哭丧着的教授，教授觉得没有谁能够爱和被爱，爱。只会反复玷污灵魂，从而巩固爱的防御。就像为了保护自己，说他人坏话伤害他人，或是总认为自己是受害者，用舆论引发战争。
，阿更希望教授不要再说了，教授一定要多休息才行。但是教授还在感叹：“真的有爱吗？”教授问阿更：“找到爱的形状了吗？”他已经找到表达爱的语言了。教授在阿更耳边低语说：“轮到阿更了。”阿更也在教授耳边说明了爱的形状，教授听到答案后心满意足，然后教授便倒在阿更怀里。阿更感觉到了，但是不相信，时间仿佛静止一般。教授又睁开眼睛问阿更是不是发工资了。得到阿更的肯定答案后，教授叫来了脱衣舞女郎，玩起了猜拳脱衣服的游戏。两个人都互相调侃对方好色。美亚在基地外面布置圣诞树，顺便吃好吃的。阿更眼看一局自己快输光了，趁自己被脱光之前逃走。走进屋里，却没有听到教授的声响。进到厕所，才发现教授已经吐了很多血。阿更非常紧张，连忙把教授抱在怀里，疯狂摇动教授，也没反应。阿更多希望教授在海里去世，而不是在厕所里。稍微冷静之后。阿更缓缓帮教授合上了双眼，随后阿更发现教授手上还抓着女人的内衣，心里更难受了。教授就这样走了，阿更呆呆地坐着，美亚也难受地吃东西。之后，美亚穿着教授的大衣，带上家伙，来到了大海边。美亚挖好坑，把什么东西埋了进去。而阿更来到了游乐园，他愿意试试这场赌注。坐进了摩天轮里面，随着机关启动，摩天轮开动了。阿更劝丽美小姐不要再做这种事儿了。如果丽美小姐真的爱青年的话，这样下去太可悲了。自己能理解，丽美小姐不相信爱会结束的心情。但是这些话没用，丽美小姐直接按下了定时炸弹的开关。这时，阿更才发现，这次的电线不是之前教授的红蓝线。看着时间飞快倒数，阿更彻底懵了。于是阿更也开始拼命开门，想要出去。但是阿更突然看到了镇定的丽美小姐，好像想通了什么。他也像丽美小姐一样闭上眼睛。之后，他模仿着青年的语气，给丽美小姐做了最后的告别。嗯，僕の肉体は単なる肉体だけど、そこから君に伝えることができるだろう。僕の体はこの魂を持って君とつながっているから。僕のすべての言葉は君が話せるだろう。あなたのすべての言葉を話せるわ。この静けさの中にある大いなる峰を行く。風の音が届くはずだ。ええ、聞こえるわ。そして僕の瞳に映る。一面に降り注ぐ美しい白銀の世界が見えるだろう。なんて綺麗な。僕はもうすぐこの肉体を失ってしまうだろう。しかし僕のことを許し、理解し、そして永遠に愛してほしい。僕もまた君をそうするだろう。この肉体が死んでな。なぜなら愛とは、唯一の真実の愛とは、愛を確かめ合うための。愛とは、愛とは、冒険だ。冒険だから阿更返回基地，照着数据调试着潜水艇。听到机轮转动的声音，阿更知道或许这次能成功。这时，李梅老师也来到这里。李梅老师见阿更气色好了很多，阿更邀请李梅老师一起去兜风，因为教授的小学同学聚会内容是打开他们五十年前的时光胶囊。阿更非常感兴趣。基地里，美亚开心地把潜水艇涂成黄色。在教授的小学同学聚会上，阿更和李美老师看着人们挖出时间胶囊，一个个地认领自己的物品。
，阿更也上前找到了教授的东西，打开看到的是一个在海里的黄色潜水艇。阿更笑着笑着就哭了。原来教授想坐潜水艇出海，是小时候就有的梦想。晚上，阿更送李美老师回家，明天就是李美老师的婚礼了。阿更说自己一定会去抢亲的，李美老师也说自己会等阿更的。阿更觉得。肯定会造成很大轰动的，毕竟自己亲身经历过。但是这次阿更自己就是主角。阿更和林美老师约定，林美老师婚礼的时候自己会去接他。就在牧师宣布礼成的前一刻，阿更会推开教堂的大门，大声喊出他的名字，而林美老师会穿着婚纱回头。阿更张开双臂，林美老师便奔向他，在前方有无尽的幸福和爱。林美老师问阿更。我们真的相爱吗？阿更非常肯定。两人互相约定，明天再见。看着林美老师走上楼梯，阿更叫住他，问林美老师想不想看《爱的形状》。林美老师不懂这是什么意思，但是阿更承诺明天一定会让林美老师看到。两人互道晚安，然后告辞。阿更回到基地，想着教授的话，眼眶逐渐湿润。潜水艇已经涂装完成。阿更休息的时候。突然听到美亚放屁的声音，阿更笑笑。美亚这动静太大了。等美亚不好意思的走出来，阿更却突然发现美亚的肚子变小了。原来美亚只是胀气而已。正笑着，美亚突然抱着阿更哭，然后好兄弟似的拍了拍阿更。阿更被搞得摸不着头脑，问美亚到底在搞什么鬼？美亚到底是谁？美亚回头说自己是死神。只要美亚在，阿更也会死的。阿更便反问美亚：“为什么不带自己去死？”没等美亚解释，阿更就否定美亚的答案。美亚不是死神，是天使。美亚说了句谢谢，就准备离开。阿更怎么都拦不住，似乎想起了什么。阿更赶紧回去看美亚平时睡觉的箱子，打开箱子，里面出来了一只小猫咪。第二天，李梅老师的婚礼如期举行。牧师正念着誓词，李美老师的目光时不时往门那边看。草间已经宣誓了，现在轮到李美老师。あなたは健やかなる時もやめる時も、共に励まし、共に敬わ。生涯の伴侶として、生涯の愛をここに誓いますか。誓います。阿更开着车，拖着潜水艇驶向海边，手里抱着小猫咪。一位少年正想自杀，突然听到美亚的笑声。少年觉得美亚笑得莫名其妙，自己也没有力气了，瘫坐下来。美亚还是笑着。在刚刚美亚埋东西的地方，一只蓝玫瑰迎风盛开。千秋正给弟弟妹妹们读故事。孩子们觉得无聊，之前圣诞老人送的礼物都太没用处了。千秋教训他们，这样糟蹋别人的好意，会遭天谴的。孩子们肚子又饿了。这时，他们看到了阿更的车，在弟弟妹妹们跑向阿更之前，千秋将自己的项链递给了妹妹，希望妹妹替自己转交给阿更，就说这是圣诞老人的回礼。因为阿更以后也不卖栗子，索性就把所有栗子都给了孩子们。阿更注意到千秋没来，妹妹便把项链交给阿更，说：“这是圣诞老人的回礼，拼起来就是一颗爱心。”听到圣诞老人，阿更明白了是教授。伴随着教堂的钟声，这对新人走出来，接受亲朋好友的祝福。阿更也放出许多气球，全都送给李梅老师。李梅老师看到了，阿更对李梅老师所展现的爱，不是去抢婚。而是开着教授的梦想潜水艇，让五彩的气球飘向天际，让李美保持住原本已属于自己的幸福。这是阿更爱李美的真情告白。本剧的题材可谓多样，编剧野岛伸司用怜悯的目光注视日本人的人生，以批判的精神剖析日本人的社会，并且深入到人物的内心世界。通过一种自省的方法解释阻碍人生前进的障碍，因此他的作品经常笼罩在一种无奈的、固执的。
带有预言色彩的氛围中。他以其出色的编剧技巧，将强有力的主题和高收视率结合在一起，并且在该部作品中保持了一贯的风格。对人生平和境界的向往，因众生不能平等的激愤，在正视现实的同时，充满了理想的色彩和诗意的情怀。剧集形式是由系列故事连缀而成，每一集有独立故事情节，又不失整体感。虽然没有凄婉的爱情故事，没有令人满意的大团圆结局，但却是日剧里少有的写实主义悲剧。好了，本剧到这里就全部完结了。喜欢的话，点赞转发支持一下吧，你们的支持是频道一直更新的动力哦。咱们下一期不见不散。